。周末来了，看电影吧！大家好，我是周末，欢迎来到本期周末看电影。关于传记电影，咱们应该都看过很多。总体来说，大致可以分为三种：一种是展开这个人物的人生数轴，将每一个重大事件作为一个坐标点，再一一展示，比如吴清源；一种是截取了其中一段最精彩的旅程，告诉我们为什么伟人会成为一个伟人。就比如《摩托日记》，最后一种是不讲重大事件，只讲人生的状态，去掉历史背景，沉浸的是人的内心。比如《玛丽安东·瓦内特》，但今天介绍的《玫瑰人生》可以算第四种，虽然仍旧是从年幼到死去的流程，再走一趟主角的人生，但是电影遵循的不是时间的节奏，而是音乐的节奏。毫不怀疑的是，有小云雀之称的法国国宝级歌手。艾迪特·皮亚夫是法国的一个符号，他的歌仿佛一个印记，深深打在每个法国人的心里，无法动摇。当然，在介绍他的荣耀之前，请先允许我带大家领略一下他的生平。1918年的巴黎街头，还是小女孩的皮亚夫正在墙角哭泣，妈妈在街头唱歌，想借此赚钱养家。但是糟糕的状态让他根本不能好好抚养女儿，于是，在被妈妈抛弃后。皮亚夫被即将服役的爸爸送到开机园的奶奶家，这里虽然充斥着各种味道，但那些为了生计被迫在男人身下迎合声音的苦难者们，却是皮亚夫见过的最有人情味的群体。他们会给皮亚夫洗澡，教他唱歌，每个人都很友善。在他角膜炎感染、失明的几个月里，也是这些人在无微不至的照顾他，还带他向圣德勒萨祈祷。但愉快的童年在几年后戛然而止。战争结束后，父亲把他接回身边，在马戏团里忙活。为了生活，这个草台班子在全国流浪表演。可怜的皮亚夫，怀念妓院姐姐们的同时，更在小小的年纪就领略了生活的艰难。等爸爸和马戏团闹掰单飞后，或许是因为家族遗传，皮亚夫的好嗓子在这段时间得到了绽放。起初只是爸爸不想让观众们失望。皮亚夫怯生生地站在人群中央，他体谅父亲的难处，终于张开了口。而这一刻，他好像不再害怕了，观众也拍起了热烈的掌声。有了这样的经历，几年后，他离开父亲，独自去巴黎闯荡，做妹头。当然，命运就是喜欢捉弄人。在这座声色犬马的城市里，他学会了喝酒，每天都和搭档喝得烂醉，每天赚的少到极点的收入，还要把大头上交给本地的黑社会。如果哪天给的少了，对方就威胁要让他和搭档一起去接客。很显然，皮亚夫以前就被强迫做过这种事。另外，曾经抛弃他的母亲还找上门来，恬不知耻的要钱。和同样流浪的街头艺人，好不容易体会到爱情的美好，结果二人的女儿刚出生没多久就得了脑膜炎，不久就离开了人世。在这种打击下，皮亚夫喝酒越来越厉害。歌声也带着更多的沧桑和偏执，终于老天爷肯放他一马了。歌声吸引到歌厅老板的注意，主动递上名片。市场环节中，老板再一次被震撼，他捡到宝了。就这样，皮亚夫第一次登台，第一次站在那么多人面前，他用胆怯的眼神观察着周围。但是等他开口唱歌，那种胆怯便瞬间消失了，仿佛他就是为了舞台而生的一般。阵阵的掌声让舞厅生意越来越好，也给皮亚夫带来了更多的资源。愿意给他写歌的作曲家、城市电台的艺术总监，有了他们的帮助，小云雀皮亚夫被更多人熟知。无数的赞美袭来，皮亚夫也再次感受到生活的美好以及音乐的力量。每次演出完，他都能和歌迷握手，握到手软，也能更加自由的享受酒精。更重要的是，在歌厅老板的引荐下。他认识了更有名的音乐家，主动送上名片，希望二人能有合作。皮亚夫本来没当回事儿，他很享受现在的生活。但是黑帮出事后，他被卷了进去，再加上搭档的离开，赞誉不在，取之而来的是各种谩骂，以及对他往年浪荡生活的讨论。最终，他还是找到了音乐家，因为音乐家说，想要改变生活，就得先改变自己。但野路子出身的皮亚夫从来没有受过正规训练，吐气节奏、发音咬字，所有细节都不行。在被打磨的过程中，耐心逐渐被耗尽。于是没多久，皮亚夫就赌气回到父亲身边，做人们口中的妹头。
，但这真的是他想要的吗？并不是。让黄哥喝昏掉，羞耻的被男人们的淫笑包围，最后他还是回去了，接受音乐家最正规的训练，感受与音乐谈恋爱的滋味。不知道过了多久，音乐家帮他安排在音乐厅演出，不是歌舞厅了，而是真正的舞台。聚光灯下。他露出了第一次去歌舞厅时一模一样的胆怯，但是当音乐响起，他光芒万丈。之后各大报刊毫不吝啬赞美之词，巡回演唱也提上日程，一夜成名也不过如此。他成了全法国最炙手可热的女歌星，越来越多的人愿意为他写歌。但跟随而来的还有皮亚夫的一意孤行。发展到1940年，他能让乐队苦等三个钟头，为了喜欢的新歌。还把原定的排练计划说改就改。当经纪人训斥他不能这么任性时，意气风发、涂着血红唇膏的他，却双手叉腰，趾高气昂地说：“要是不能为所欲为，当歌星还有什么意思呢？”他之所以被当作法国形象的象征，不仅仅是因为他超凡出众的音乐才华，更重要的原因，或许正是他这种富养跋扈、永不后退的性格。他任性、偏执、疯狂，他不在乎健康。他甚至不怎么太在意观众和媒体的评论，他只要自己的心保持自由，他要为所欲为，他要整个世界，这就是皮亚夫。于是到了1947年，巡回演唱甚至开到了美国，用骨子里自由飞扬的灵魂演绎能抚慰人心的音乐。而这种个性不仅是因为坎坷的人生经历，更因为音乐是他的生命。不过除了音乐，生命中还有很多值得追求的东西。比如爱情，他认识了法国的重量级拳手 Michael， 都是身处异乡的法国人。皮亚夫被 Michael 浑身散发的荷尔蒙的魅力深深吸引。尽管 Michael 已婚，还有三个可爱的孩子，但皮亚夫甘愿为之沉沦。喜欢他帅气的样貌，喜欢他夸赞自己时夸张的语气，还有自己唱歌时他眼里的陶醉。那首《玫瑰人生》仿佛在唱他的憧憬。当他拥我入怀。低声对我说话，我看见玫瑰色的人生。他对我说爱的言语，天天有说不完的情话。一股幸福的暖流流进我的心扉，我清楚他来自何方。最后，他成了他的女人，成了 Michael 比赛受伤时为他担忧祈祷的女人，成了 Michael 拿了世界冠军时在台下欢呼雀跃、充满骄傲的小女人。但是没过多久 ，Michael 还是走了，回到法国老家和妻子孩子们团聚。飞机起飞时，皮亚夫的心也跟着飞走了，带走了他的生命，他的呼吸。床单仍留有他的气味，但是自己却只能在忧伤的臂弯里沉睡，内心空白一片，只能茫茫然等待。对于这段感情，他一无所求，牺牲一切他都愿意。或许对他来说，哪怕 Michael 爱他，他也会一死了之，因为他永远得不到他。Michael 不会离开妻子孩子。但他还是希望和 Michael 在一起啊！每天疯狂的打电话，希望能再见他一面。深夜 ，Michael 果然飞过来了，激动的皮亚夫忙前忙后，好不快活，给他煮咖啡，去找准备好的礼物。但是所有人看向皮亚夫的眼神却那么心疼，因为 Michael 并没有来，他的飞机失事了，一切都是皮亚夫的幻觉。这一刻，他的天塌了，崩溃的他跑去问林梅。想知道 Michael 会不会就在自己头顶的天空中日夜守望着自己，甚至还把自己的一头秀发剪掉。从此，她更加偏执疯狂了。即使五年后遇到了非常爱她的丈夫，但是已经晚了。她整日醉酒纵情，还对注射吗啡产生了依赖。甚至有一次，在吗啡的无限焦虑中，偏执的她一会儿要回家，一会儿又要回音乐厅，然后发生了车祸。不顾伤痛，他仍要登台演唱，但是团队早就取消了演出，他的身体不允许这样，哪怕背上巨额的违约金。终于有一天，他觉得自己是时候停下来了，在丈夫的陪伴下，主动开始戒毒治疗。只可惜，他的偏执是来自骨子里的。1959年从美国录音回来后，在浓烈的酒精中，在无尽的疯狂中，他再次沾染上了毒品。在最热爱的舞台上，他累倒晕倒，却又拒绝休息，重新登台演出。他必须要唱，他必须能唱，不然他就什么都没了。再然后，他彻底倒下了。到了1960年
，四十四岁的他已经苍老，还在为音乐疯狂。他要在三个月后轰动奥林匹亚音乐厅。团队有两个声音：以他的身体还行吗？而如果不去，欠下的巨额债务又该怎么办？皮亚夫不管这些，他热爱音乐。失去挚爱后，他也只有音乐了。但是很快，任性的他又不想唱了。团队哄着他。让他听听一位歌迷为他写的新歌，皮亚夫无奈地坐好，结果刚听两句，皮亚夫就打断，激动地对所有人说：“他一生都在等这首歌，这首歌说的就是他的一生。”就这样，表演继续，而这一次表演似乎耗光了他所有的生命力，从此他就卧床不起，脾气也越来越糟，最重要的是，他没法再唱了，所以他死了，死于失去爱。死于孤独，死于无法唱。当然，电影并不以他的垂死而结束，反倒是无限放大了他最后一曲演唱。那简直是对暗淡无光的人生的战歌，那就是在对所有挫折扇过去的响亮的耳光。曾经把他碾成碎片的压路机，在歌声里轰然倒塌。他借由歌声，就像耶稣一样，重生、复活、光芒万丈。因为他唱歌，因为他唱的。正是诠释他一生的“我心无憾”，不，我绝不遗憾，我不为生命的美好遗憾，也不为生命中的糟糕遗憾，发生的一切对我来说都是一样。不，我绝不遗憾，我清除、放逐、遗忘所有的过往，我嘲笑过去，我将回忆燃烧，我所有的记忆，我所有的哀伤，我不再需要他们，带着颤抖的声调，将我的爱情遗忘，常常清理往事。我要从头开始。这一刻，他睁大双眼，纵声放歌，如此用力，面部肌肤几乎出现痉挛。那是彻彻底底的生命之力，是脆弱肉体所能达到的意志的极限，更是美的极限。好了，本期周末看电影《玫瑰人生》，也叫《粉红色的一生》，到此结束。如果喜欢，记得点赞、收藏、转发。我是周末，咱们下期再见。